రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏపీ సీఎం కుర్చీ ఎవరిది సంచలనం రేపుతున్న జాతీయ మీడియా సర్వే ఏపీలో రోజుకో రకంగా మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో నేషనల్ మీడియా కన్ను ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంపైనే ఉంది ప్రత్యేక హోదా అంశంతో పాటు కేంద్ర మంత్రులతో చంద్రబాబు రాజీనామా చేయించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి అవిశ్వాస తీర్మానానికి నిర్ణయించడం వంటి పరిణామాలతో నేషనల్ మీడియా ఏపీపై ఫోకస్ పెట్టడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం తెలుగు రాజకీయాల గురించి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది ప్రస్తుత పరిణామాలను అంచనా వేస్తూ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీకి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది ఏపీ రాజకీయాలు భవిష్యత్తులో దేశాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయన్న దానిపై నేషనల్ మీడియా దృష్టి సారించింది ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలన మార్పులు జరగబోతున్నాయని జాతీయ ఛానళ్లు ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నాయి కొద్ది కాలంగా జాతీయ మీడియాలో వస్తున్న కథనాలు ఏపీ రాజకీయాల్లో మరింత వేడిని రాజేస్తున్నాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏపీలో సైకిల్ జోరు తగ్గుతుందని దాదాపు అన్ని మీడియా సంస్థలు అంచనాకు వచ్చేశాయి జాతీయ స్థాయిలో సంచలనాలు రేపుతున్న రిపబ్లిక్ టీవీతో పాటు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి సంస్థలు కూడా ఏపీ రాజకీయాలని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి ఎప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే వైసీపీ టీడీపీకి ధీటుగా సీట్లు సాధిస్తుందని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓ కథనాన్ని విడుదల చేసింది గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి వైసీపీకి కేవలం రెండు శాతమే ఓట్ల తేడా ఉందని రాబోయే ఎన్నికల్లో దానిని వైసీపీ అధిగమించడం ఖాయమన్నది ఆ సంస్థ అంచనా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్ అధికారం చేపట్టే అవకాశం ఉందని ఆ పత్రిక సర్వే తేల్చి చెప్పింది జగన్ చేస్తున్న పాదయాత్రతో పాటు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆ పార్టీ చేస్తున్న పోరాటం ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్లాయని వైసీపీ విజయానికి ఇదే కారణమవుతుందని ఆ కథనం వివరించింది ఇక రిపబ్లిక్ టీవీ ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే వైసీపీకి పదమూడు ఎంపీ సీట్లు వస్తాయని తేల్చేసింది అయితే ఇప్పటికీ వైసీపీ తగినంత పుంజుకోలేదని ఆ సంస్థ సర్వేలో తేలింది ఈ సర్వేలతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరిన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని జాతీయ మీడియా సర్వేలతో వైసీపీ శ్రేణులు ఫుల్ ఖుషీతో ఉన్నాయి ఇటీవల ఇతర పార్టీల నుంచి వైసీపీలోకి చేరికలు పెరగడానికి కూడా ఈ సర్వే ఫలితాలే కారణమంటున్నారు నేషనల్ మీడియా జగన్ను హీరోగా చూపిస్తూ వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబును పక్కకు నెట్టేసి వైసీపీ అధికారాన్ని అందుకుంటుందని చెప్పడం చిన్న విషయం ఏమీ కాదు